えー、それではこれよりフィルムトークのセッションを始めたいと思います、えー、ナビゲーターはここへ鈴木直さんでお願いいたします、えー、それから、えー、ゲストとして、えー、東北の新月という映画を撮られている、えー、リンダ大浜様、えー、それから、えー、パワートゥーザピープルというドキュメンタリーフィルムに登場します、えー、ソーレンハーマンセン、えー、着実役でこのセッションを行いたいと思います、えー、それでは鈴木直さんでお願いいたしますはい、皆さんこんにちは、えー、今日、ね、1日目途中まで来ましたけれどもいかが楽しんでいらっしゃいますでしょうか、えっと、僕はあの今日の朝から参加だったんですけれども、えー、なんかこう新しい態度がねこう生まれてるなという感じがして、えー、すごく楽しかったです、えー、さて、えっと、ここからはですね、えっと、フィルムトークということで、えーまあ、あの今回の会議にもぴったりなテーマのですね日本の映画がございまして、日本の映画にまつわるお二人に今日来ていただいてお話を伺っていこうと思っていますでその前にちょっと私の簡単な自己紹介で「君何者だよ」という感じだと思いますので簡単に自己紹介させていただきます私は鈴木直と言いましてウェブマガジン「グリーンズ」というものを運営していますでテーマは、まあ、あのまさにあそうなんですか筑後通訳入ってないあ、ということはえ<笑>あ日本語日本語じゃあ少しゆっくりあと遊びながらエリさんにやってわかりました<笑>はい、じゃあちょっとここまで<笑>はい、すみませんスライドえー、と私は私たち電力という活動をしていまして、えー、と次のスライドをお願いします、えー、と私たち電力は、えーとですねまあ、電気を手作りしてつながって楽しむ文化を作るというのを目的に活動している活動です。My activity is called Our Electricity and this is like、um, making electricity by themselves by hand and、uh, connecting people and creating new culture はい次お願いします。まあ、まさにパ今日ねテーマでもあるんですあの今日のゲストの一人でもありますけどパワートザピープルというのをあの目標にやっています。Which is、uh, the aim is power to the people itself and、uh, yeah. はいどうぞ次お願いします。でえっと私たち電力ではですねあの五十ワットの簡単なえっとパネルとえっと電池ですねとあとインバーター、えー、とそれからチャージコントローラーのセットをですね。全国で手作りして広げていくという活動を中心にしながらそれを使ってどういうふうにつながっていくかというのを主な目標にして活動しています。Our activity is that the 50 watt solar panel with the,、uh, with the charge controller and inverter and battery、um, to these are all like do it yourself、um, DIY and to spread that all over Japan. でえー、と一番か積極的に活動しているあの今回の参加者の中にもいらっしゃると思うんですけど、えー、と富士野電力という神奈川で,です、ねえー、と活動している方々はもう町ぐるみで、えー、とこういったあのシンプルなオフグリッドのシステムを作りながら、えー、もう町が元気になっていくということを達成しています。The most active group is in Kanagawa and some of the members are here today too but they are、um, making this, this、uh, small solar panel for For the community and、uh, making the community very alive. はい、次お願いします。はい、こ,、まあ、こういったあの組み立てのワークショップを全国で、えっと、今までで200回、250回ぐらいやっているということです。で私たちはですね、あの富士の電力の活動をあのと一緒にですね、そういった形のものを
、えーとまあ、横展開というかさまざまな場所で、えー、電気をあの自分たちで作っていくという活動をしてます例えばこれは渋谷のです、ね、コワーキングスペースなんですけれどもそこで、えー、みんなで電気を作って、えー、電気をシェアしようという活動です。Because the activity in Kanagawa called a group called Fuji, Fujino was so successful that we want to、um, do this near、uh, similar activities in Tokyo too. And this is in Shibuya, a co working place, and they did a workshop to make this panel. こんな感じでたくさんあちこちやっていて、まあ、神,奈川神奈川でもですね神奈川電力というのがまた別にありまして、えー、とこっちではよりあの暮らしに根付いたあの大きなパネルと大きな電池を使った暮らしに根付いたオフグリッド発電を推進しています。In Kagoshima, which is in very southern part of Japan, they are making now 50 watt, but a little bigger solar panels so that they can really use in their daily life with off grid lights. それから北海道ではですね、早川あのさんという方が100回以上あのオフグリッドのパネルを作るワークショップを展開していて、北海道中で今オフグリッドで、えー、暮らすあの一部生活の一部をオフグリッド化するということが運動として非常に盛り上がっています。This is Mr. Hayakawa in Hokkaido, which is in the very north part of Japan, and he alone has done over 100 workshop of this making solar panel and not Not really off-grid, but the part of their lives can be off-gridded with the solar panel. This is his activity. This is where I live in Chiba, near Tokyo. この方はカフェのオーナーで焙煎機をコーヒーの豆を回すのをソーラーでやり始めたりしています。This is also in Chiba that they are activities、uh, took place in the temple. And there's the, the left over the picture.、Um, he is the owner of a cafe. And to make a cold coffee,、um, he's、um, using the sol- electricity from solar p a n e l So, in Fukuoka, they are in the same way. 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 This group is in Fukuoka and、uh, in Share House. So, some of the young people living together and they make the solar panel together. ソーラーパネルと電池を載せた台車を運んで昼間に充電したものを夜みんなで集まってああいう形で人工の月を灯すというあのアートプロジェクトでもあるんですけどもこういった展開もあります。Kind of art project, but the guests who are staying in this hotel,、uh, they bring the solar panel and、uh, during the daytime they collect the solar, solar energy and use it for um, um, illumination at night. This, it looks like a moon, but it is a、um, uh, illumination by the electricity, green energy.、はい、ここいい There are so many、えー、of them. I just、はい、showed the pictures. Just a little bit of a picture. 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 になっている方で、あのこの家電、東京でこのえっと北海道電力の電気のあの請求書が二百三十八円という形で。<笑> There are more and more people who want to live、um, off grid as a lifestyle, as、um, and these couples are like kind of model, and they paid a month two hundred thirty eight yen to the electricity company. ほぼフグリットですね。まあこういうあのライフスタイルが今すごく広がってきてきます。じゃあいいですもうここからも時間ないのでどんどんいきましょう、まあ、私たちはあのこういうウェブサイトを運営しながら、えー、日本中であのこういうオフグリッドの動きを応援するということをやっていますスプレッドインフォメーションインインターネットやオフアクティビティーズ SNS はいということで、えー、とちょっと自己紹介長くなってしまったんですけどもこんな私が、えー、今日紹介したいお二人がですね一人目が、えー、一つ目がはい、東北の新月という映画を現在鋭意で編集中ということで、えー、そのですね、まあ、監督のリンダー・オハマさんに今日お話をしていただくと
It was about me, and now I would like to introduce our guest today. And Lena Ohama is uh, promoting um, a movie called Moon in Tohoku. Right. New, way, new, new Moon in Tohoku. Konnichiwa. <laughs> Sorry that uh, I'm interrupting your lunch. <laughs> I think that human energy is, is interesting. So power to the people is empowering people. So, so the interesting thing is that my grand grandfather he didn't have electricity. Then we had fossil fuel and electricity and we, we forgot all about human empowering of the で、当時はま、石炭とか石油ではあ、石炭とかではあったんですけれども、そのころ持っていた人間のエネルギーっていうのをもう随分忘れてきてしまってる気がします。そう、そう、なおちゃんとチェックバックアゲン。で、人間を
、えー、福島の方々の暮らしをドキュメントしたあの映画です。私はなぜこれこういう活動というかこのフィルムを作り始めたかといいますともちろんですね福島の災害の様子事故の様子をテレビでテレビやインターネットで見ていましたで何かできることはないかという思いで始めました。So,、uh, I was in Vancouver on March the 11th, 2011, and、uh, the next morning on March the 12th, my granddaughter, my six year old granddaughter, asked me a question. And she asked me, How are the children in Tohoku? あの私はその3月11日、12日はバンクーバーにいました。で、えー、11日にそのニュースが最初に聞いたときにまあショックだったんですけれども、その次の日、12日の日に私の孫娘が私に質問しました。子供たち、東北の子供たち大丈夫かなって。So、um, I asked my granddaughter, or、well, I said to my granddaughter, the children in Tohoku are probably not okay. で私は答えました。多分。とても大変な思いをしていると思うよ。And I asked my granddaughter, if you were in Tohoku, what would help you the most? そしてさらに私から孫娘に聞きました。もしあなたが東北にいたら、あの場にいたら、何が必要 ?And she told me that if I or her mother or anybody would hug her, she would feel a little bit safer and not so afraid. 彼女は答えました。もし私が東北にいて、ああいう困った時に困っていたら、お母さんがおばあちゃんの私ですね、が抱きしめてくれたら安心すると思うって答えました。So I told her,、uh, my granddaughter, her name's Ella. I said to Ella,、uh, it's impossible for you to go to Tohoku and hug, give everybody a hug, one hug, one hug. So she ran off into her bedroom. And she、uh, came back with a piece of cloth. She actually cut her bed sheet and made a square. And she said, Grandma, I'm going to make my hug. So, I said, Ara, I'm going to make my hug. So, I said, Ara, I'm going to make my hug. So, I said, Ara, I'm going to make my hug. So, I said, Ara, I'm going to make my hug. So, I said, Ara, I'm going to make my hug. So, I said, Ara, I'm going to make my hug. So, I said, Ara, I'm going to make my hug. So, I said, Ara, I'm going to make my hug. So, I said, Ara, I'm going to make my hug. So, I said, Ara, I'm going to make my hug. So, I said, Ara, I'm going to make my hug. So, I said, So, this is the hug that she made to surround Japan and Tohoku. And the so, it became the first cloth letter, and it is actually on the back of the display, the very first one. で今日それをあの持ってきたんですけれども後ろに壁にかかっていますでそれがアラが作ったカードが最初の東北の子どもたちのカードとなりました、so that, friends, so そしてあの彼女アラは自分の友達、兄弟や友達、そして学校の子たちと一緒になって、みんなでこのあの手紙を作り始めました。ですので、それを集めて旗みたいにすることを考えました。So when I first delivered、uh, the cloth letters、uh, in 2011 in July,、uh, I went to Yuriyagi Junior High School, and they had lost 14 of their students during the tsunami, and I was a little bit Concerned about how they would react to these letters. そして私はあのこれだけのものが集まったあの子どもたちの気持ちやカナダの子どもたちの気持ちが集まったのでぜひ日本に届けたいと思いましてえその年の7月にえある中学校を訪ねましたでその中学校は14人の生徒たちがあの津波で亡くなったという学校でしたでどんな反応をするかというのはちょっと不安というかあのど,どんな反応をするかなと思いながらあの届けに行きました。But they actually started clapping, and then they started smiling, and then they started giggling, and then some of them started like almost dancing. So I knew that they could feel Ella's, what Ella was hoping to send was care from other children around the world. 
まず最初にび,、まあ、びっくりした顔をしてそしてにっこりしてそしてだんだんその喜びがみんなに伝わってで最後は踊り出しそうな子までいてあの本当に体全体を使ってあらたあらや友達の気持ちを受け止めてくれました。So, how, and another thing that Chohoku, the uh, uh, students at Yuriyage, said that day, they said, We want to make our clock letters too. So that started the Tohoku clock letters, which became thousands. So, the students said, それでその子たちが始まり作り始めたこのクラフトレターお手紙が1000通にまでなりました。And then after Tohoku, then it traveled, then other places in Japan wanted to see the clock letters and take part. So other towns, 53 different cities and towns all over Japan、uh, wanted to have the clock letters come to them and then they make theirs. So this is one that was made in Kobe.、Um, um, the students、uh, say that we all have different roads that we travel, but all our roads. Are part of one big map. And so they, this is all hand sewn and glow and glued to this. Each square is the person, what, what they enjoy about life, or it describes something about them. で私はそれをその子たちの様子を見てこれはもっともっとみんなにも伝えたいしもっともっとみんなでやるとあの広がることだなと思いましたので、えー、実に53市町村を作りましたそしてあのこれ手紙というよりクラフトレターって多分布製なんだと思うんですけれども後でご覧になっていただくと分かると思いますでそれをあの展示してまずは見てもらってそしてその見た子たちもまた作るということを広めていきました And this is the one from where we were yesterday, Minami Soma. They made a large cloth letter、uh, with different、uh, concerns from their young people. で昨日は南相馬に行きまして同じ活動をしたんですけれども今度はあのこれはクラフトレターではあるんですけれども今どんなことを心配しているかどんなことを思っているかというのを子どもたちが書きました。So, along while I, stu- I was traveling with the tra- cloth letters to-、uh, along、uh, the Tohoku coast, I met many farmers and fishermen and, and、um, families. And one of them was a teacher、uh, at a junior high school near Ishinomaki, a fishing town. あの私はそんなわけでこのクラフトレターの大きな旗を持って東北の,あの海岸沿いにあちこち点々と歩きあるあるあの移動していたわけなんですけれどもその間に、まあ、農家さんであったり漁師であったりいろんな家族にあの出会いましたそしてこれはですね、えーえー、これがあの先生だそうですとある先生のお話をします And the, after the,、uh... Uh, students left, the teacher asked me if I would come with him to、uh, another school.、Uh, he wanted me to、uh, go with him to Okawa Shogako, just down the road. で、彼が言いました。私と一緒にあの小学校に来てくれないですかってあの尋ねられました。大川小学校という学校だそうです。So,、uh, Okawa Shogako, most of you probably know, lost 74 of their 108 students and、uh, 10 out of their 11 teachers. And one of the students was this man, this teacher's only daughter, his only 12 year old daughter. <laughs> あの大川小学校は皆さんもご存知かもしれませんけれども、ごめんなさい、ちょっと一個戻っていただいていいですか。え全校生徒100 108人の全校生徒のうちに74人の子どもたちが亡くなったという大変な小学校でしたそしてそのうちの亡くなった子の一人がその私がお尋ねした先生の娘さんでたった12歳のお嬢さんが別なくて亡くなったというところでした。So, we went into her classroom and、uh... Then I asked him, why,、uh, why did you, like, why are you so kind、uh, to me? I'm a stranger, I'm a foreigner. And、uh, how can he be so kind to his students after such a big loss? であのその先生は私をあの娘さんが通っていた教室にも連れて行ってくれました。でその時に私は聞きました。なんであなたはあんなにそんなひどい災害があった後にこんな突然来た外国人の方何も知らない私に対してこんなふうに親切にしてくれるのというふうに尋ねました。So he taught me something really important that day. 
uh, that um, led me to my film eventually, and I hear repeated here at the conference many times. Uh, he said um, it's, he thinks it, uh, it's important to um, appreciate what we have, not what we don't have. And he had a 12-year-old daughter, for a beautiful daughter for 12 years, and he is going to go forward and, and um, be the best teacher he can. And <clears throat> this, to me, was a kind of profound and really, very much moved me because uh, he そしてその彼の答えは私にとってはすごくあの本当に心に染みる言葉だったのでこういう場でも皆さんのお話前のお話する時は必ず紹介していますあの、これが彼のクラスの子たちです。で、みんなこの子たちもクラフトレターというのを作りました。そして今からお見せするあのこの一つのクラフトレターがあるんですけれども、このこの話をしたいと思います。And he that he uh, didn't want her just to disappear. He, um, so he thanked, it, thanked me for that, and he was able to make a cloth letter that's on, on the uh, one from his area for his daughter. あの、娘さんを亡くしたんですけれども、もし生きてたらこれはきっと喜ぶなとか、それからあの喜、それを無駄にしないようにと思って彼もあのクラフトレターを作りました。So, and through people and through nature, I witnessed um, many profound things that have moved me, like we were moved yesterday in Odaka, Minami Soma. ですから私はあの番組で最初にその映像というかテレビで見たことから始めてあのここに来たことですごくあの実際にお会いしたり実際の声を聞いてあのすごく心を動かされるという体験をしました。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ
So our time is very short, so I'm going to um, move along here and just wanted to share one more story with you because. 時間がちょっとあるので、あのこれで最後の話にしますけれども、もう一つだけ最後にお話を紹介させてください。Because yesterday a lot of you were moved on the bus when we drove through Odaka, and、uh, I was sent to Odaka for the very first time、uh, because of a New York Times newspaper article that there was this barber that defied. Um, being there, and, and went back to sit at his barber shop every day for the time that he was allowed to be there. なぜなぜ私が紹介したいかと思いました思ったかというと、昨日私は小高に来ました。でそこで実際に見て、そしてあの感じたことがあるからそれをお伝えしたいと思います。But it was on the, that street that we drove down.、Um, 昨日ここはあのバスで通った道です。That when, when I was looking for the barber, that finally I decided that. I couldn't just be a mother or a grandmother and be helping young people like connect and、uh, express themselves, but I'm also a filmmaker and I had to do my job because.、Uh, And、私はあの母でありおばあちゃんであり、まあ、地域の子どもたちをこう盛り上げていく一人でもあるんですけどもでも同時に私はあの映画を作る立場にいますのでその仕事もしたいそれも,それも通してあの何か役に立ちたいと思いました。So I decided that that's when I decided to、um, formally make a documentary、uh, about the, the life and the situation in、uh, Iwate, Miyagi, and、uh, Fukushima, and of course the situation in Fukushima makes Fukushima、uh, very, very different. So it's a big part of our story. ですからあのああいうメッセージを伝えてあの人をつなぐっていうことだけではなくて自分の仕事映画を作るという仕事を通じて何かを役に立てるかと思いましてあの東北、えー、岩手宮城福島のドキュメンテドキュメンタリー映画を作ることに決めました。So you know also from yesterday that the Namaoi、uh, samurai tradition and festival is very big in that area. Very important. これこれ,これも昨日昨日イエスあの昨日の写真なんですけれども、あのなんていうの、生老いの,あの,あの道具とかを見せていただきました。美容師院を探して入っていったらたった一人のお客さんがいました。そのお客さんが生老いの,あのか話をしてそしてその格好をしてすべて身につけて道路に出ました。So camera, だんだん,だん,だん,だんあの近づ私に近づくにつれてなんかどんどん力強い動きをするようになりました。So Poor back, but then he straightened out and his eyes. えっと、奥から歩いてくるときは、まあ、お年を召した方でもあったので、ちょっとあの腰が痛そうに歩き始めたんですけれども、私に近づくにつれて、なんかすごくあの本当に強いお侍さんみたいにあの歩いてくれました。So I asked him, like, how did he feel and why did he do that? And he said, because he has great grandchildren and he would like them to. でなんでこれを私に見せてくれたのって聞いたら、えー、自分はあの自分にもご自分にも3人の孫さんがいらっしゃってその子たちにあの見せてあげたい伝えてあげたいでそれをあの私が撮ってあげられる。あの写真なりフィルムを撮ってあげられるのでやってくれたんですけれども、今現在そのお孫さんたちはここにはいないというお話でした。So all over Fukushima and all over、uh, Tohoku there are people 
that are gathering in their communities and doing something, something simple and some are something big, but um, things are are happening, and so that's what um, like here's a lavender field or people coming together, the volunteers working. あの、私が思ったこと、感じたことやってること um, again, I would I really admire what uh, Ada Sun you're doing and Isep and, and people from Europe and Australia uh, and changing the world and making it better by with your heart and your mind, not just your mind. でも私の、私が自分でできることといえばこうやって映画ドキュメントを撮っていくことなんですけれども、それを通じて、あの、こうやって、え、世界的な活躍をされているイラさんだったり、その彼が率いているアイセップの皆さん、そしてあの、ソ
in, in a completely different way than what you expected. Because it's not about solar panels and wind turbines, it's about people and engagement and involvement. And you see that in this film also, I think, because the, the community power documentary is interesting because you can see this happen in many different places at the same time and spread the news much faster than it could before. And the community power of the film is really a possibility of the world and 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 the それだけだったら共通なのかもしれないんですけどもそこに関わる人が違う地域が違うということでどれだけ違う活動の取り組みになっているかっていうのを見ていただくためにとても面白い方だと思っています、so、we'll <笑>ですからできればこの映画がグラミー賞を取ってもらえるのをすごく期待しております<笑>それでは最後に、えー、そのトレーラーを体験して、今日はこれで終わりにしたいと思います。では、お二人のゲストに、あのもう一度拍手をお願いします。ありがとうございます。じゃあ、再生の方をお願いします。Na de industriële en de digitale revolutie staan we aan het begin van een nieuwe, de energierevolutie. Steeds meer mensen laden het dak van hun huis vol met zonnepanelen of kopen samen een windmolen. Om zo minder afhankelijk te worden van grote energieleveranciers. We maken onze eigen stroom en onze woonwijk wordt een energiemaatschappij. Het energieoverschot wordt verkocht. En zo maakt een hele buurt winst. Zoals dat nu al op het Deense eiland Samsø gebeurt. Maar als we de energiemarkt kunnen decentraliseren, wat kunnen we dan nog meer? Waarom dan ook niet de zorg of onze verzekeringen in eigen hand nemen? De energierevolutie, het antwoord op de wereld van de multinationals en de overgang naar een ander sociale systeem. Dit is wat u gaat zien. Some people want to save the world and the whales and the rainforest and everything. <laughs> and that's, that's okay, I don't mind that, but I just want to save myself and my community. What it does is it changes the mindset. This is power to the people. It is the democratization, not only of energy and information, but the economy. People are just on search for new ways to do it. And actually, you see the beginning of a new society that is more on the basis of trust and self-doubt. Dit is tegenlicht. Welkom bij de kracht van kleinstaligheid. This is, this is our offshore park, and these two turbines are owned in a cooperative way. So turbine number one, seen from the other end, the closest to shore is mine, and 400 other people see in the co-op. Op het Deense eiland Samsø heeft dat een energierevolutie plaatsgevonden. Vijftien jaar geleden was er een economische crisis die alleen kon worden opgelost met een totaal andere aanpak. Enkele bewoners wilden daarom het eiland zelfvoorzienend maken en alle energie lokaal opwekken uit hernieuwbare bronnen. Dat is gelukt. So what you see is the energy landscape. This, this is where we build and, and make our energy installations. Uh, we produce a lot of biomass here. As you can see, there's, there's black currant and there's grain and barley and wheat and all kinds of different things here. And much, much of it is, is for farm and food products, but the remains or the waste of it is, is good for eating. Uh, we, we bale the straw from the, from the fields after the harvesting and we use that instead of oil. So, so this landscape is actually our energy field. This is uh, instead of oil from the Middle East. Intussen genereren 
genereert het eiland meer energie dan het gebruikt. En verkopen ze het overschot terug aan het vasteland. So the total re reduction on Samsø is that every citizen of, of Samsø have a minus 3.7 tons CO2 emission, which is very good. I mean, we have already gone far beyond the, EU, the European Union targets and the national targets and all the other targets. De overstap naar hernieuwbare energie gebeurde onder leiding van Søren Hermans, een man van het eiland uit een boerenfamilie. Hij overtuigde de bewoners om een coöperatie op te richten, zodat ze samen konden investeren in technieken om hernieuwbare energie op te wekken. Zo werd het eiland steeds ontwikkeld. Deze 10 turbines zijn owned in een coöperatieve way. Nummer 7 is owned by a big cooperative that covers all of Denmark. There's about 7,800 uh, shareholders who are either relatives or friends of Samsø, or some house owners or other people who just want to have one share or two shares just to indicate that we are also green. So, so this is a very share, mixed ownership. Uh, this is this offshore yeah. here and the guaranteed minimum price for per kilowatt hour we, we produce it. So I know more or less if the production is good, I mean, we need some wind. Today is not a good day. <laughs> But, but usually it's very windy, we have like 7.5 meters per second in average, so it's almost every day windy. Um, it gives a profit about 7 to 8% per year, um, so it's just not too bad, it's much better.